কথা অনুষ্ঠানে আপনাদের সাদুর আমন্ত্রণ আমাদের আজকের ব্যক্তিত্ব যিনি তার পরিচয় বহুমাত্রিক তিনি প্রথমত একজন খ্যাতিমান স্থপতি তারপর তিনি একজন খ্যাতিমান কবি লেখক শিল্প সমালোচক এবং দক্ষ সংগঠক তিনি আমাদের সকলের প্রিয় স্থপতি রবিউল হোসাইন একজন কীর্তিমান মানুষ কীভাবে হয়ে উঠলেন সেটি আমরা আপনার কাছ থেকে জানব কিন্তু তার আগে আমরা আপনার জীবনের উপর একটি ডকুমেন্টারি নির্মাণ করেছি আমরা সেটি দেখে আসব কবি ও স্থপতি রবিউল হোসাইনের জন্ম উনিশশো তেতাল্লিশ সনের একত্রিশ জানুয়ারি ঝিনাইদহ জেলা শৈলকুপা থানার রতিডাঙ্গা গ্রামে বাবা তোফাজুল হোসেন এবং মা বেগম লুৎফুন্নেসার চার মেয়ে এবং পাঁচ ছেলের মধ্যে রবিউল হোসাইন সবার বড় তার লেখাপড়া হাতে খুঁড়ি বাড়িতে পরবর্তীতে কুষ্টিয়া মুসলিম হাই স্কুলে ভর্তি হন তিনি সেখান থেকে উনিশশো সনে ম্যাট্রিক পাশ করেন এরপর কুষ্টিয়া কলেজ থেকে উনিশশো একষট্টি সনে ইন্টারমিডিয়েট পাস করেন ওই বছরে উচ্চ শিক্ষার্থে ঢাকায় চলে আসেন এবং বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে আর্কিটেকচার বিভাগে ভর্তি হন উনিশশো আটষট্টি সনে পড়ালেখা শেষ করেন তিনি তৃতীয় বর্ষে পাঠরত অবস্থায় তিনি প্রখ্যাত স্থপতি মাজাহারুল ইসলামের সাথে কাজ শুরু করেন উনিশশো একাত্তর সন পর্যন্ত তার সাথেই কাজ করেছেন রবিউল হোসাইন উনিশশো পঁচাত্তর সনে বুয়েটে ফ্যাকাল্টি অব আর্কিটেকচার অ্যান্ড প্ল্যানিং বিভাগে পার্ট টাইম ডিজাইন শিক্ষক পদে যোগদান করেন এরপর উনিশশো ছিয়াত্তর সন থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত দেশের একটি খ্যাতনামা আর্কিটেক্ট ফার্মের প্রধান স্থপতি ও পরিচালক হিসাবে কর্মরত আছেন তিনি তার ডিজাইনে তৈরি হয়েছে দেশের বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা ছাত্র জীবন থেকে সাহিত্য চর্চার সাথেই নিজেকে সম্পৃক্ত করেন এই স্থপতি এক সময় তার কবি পরিচয় তাকে মানুষের কাছাকাছি এনে দেয় হয়ে ওঠেন একজন খ্যাতিমান কবি কবিতা ছাড়াও ছোট গল্প নাটক শিল্প সাহিত্য স্থাপত্য বিষয়ক প্রবন্ধ উপন্যাস শিশু সাহিত্য অর্থাৎ সাহিত্যর প্রায় সব শাখাতেই তার বিচরণ চিত্রকলাতেও তার আগ্রহ অসীম শখের বসে তিনি ছবিও আঁকেন রবিউল হোসাইন স্থাপত ও সাহিত্য চর্চার বাইরে নানা সামাজিক সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত থেকে দক্ষ সংগঠকের ভূমিকা পালন করে চলেছেন এর মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে ট্রাস্টি বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর ট্রাস্টি মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর সদস্য নির্বাহী পরিষদ একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি জীবন সদস্য বাংলা একাডেমি যুগ্ম পরিচালক কেন্দ্রীয় কচিকাচার মেলা সদস্য নির্বাহী কমিটি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান মেমোরিয়াল ট্রাস্ট সদস্য পরিচালনা বোর্ড বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্মৃতি জাদুঘর দুইবার জাতীয় কবিতা পরিষদ সভাপতি চারবার বাংলাদেশ স্থপতি ইনস্টিটিউট সভাপতি সহ নানা দায়িত্ব পালন করে চলেছেন তিনি রবিউল হোসাইন কবিতায় বিশেষ অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ দুই হাজার নয় সনে বাংলা একাডেমি পুরস্কার লাভ করেন এছাড়াও তিনি আরও অনেক পুরস্কার সম্মাননা এবং স্বীকৃতি অর্জন করেছেন ব্যক্তিগত জীবনে তিনি উনিশশো সনে নূরজাহান বেগম টুকুকে বিয়ে করেন উনিশশো আটানব্বই সনে স্ত্রীর মৃত্যুর পর একমাত্র ছেলে জিসান হুসেন রবিনকে নিয়ে বর্তমানে তার পারিবারিক জীবন প্রগতিশীল চিন্তা চেতনার বিকাশে এই মানুষটির অবদান অসামান্য যতদিন বাংলাদেশ থাকবে এবং বাঙালি জাতি থাকবে ততদিন তার কর্মের মাঝে এক জল জ্বলে তারকা হয়ে থাকবেন কীর্তিমান মানুষ স্থপতি রবিউল হোসাইন আমরা ডকুমেন্টারিটি দেখলাম প্রথমেই জানতে চাইব যে পরিবারটিতে আপনার জন্ম সেই পরিবারটি এবং শৈশব কৈশোর বেড়ে ওঠা সম্পর্কে আমার জীবন হল বেড়ে ওঠার জীবনটা বলা যায় একটু সংগ্রাম মুখর আমি যে পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছি সেটা হলো একটা মধ্যবিত্ত পরিবার এবং গ্রামে 
আমার গ্রাম হলো ভেনাদেহ জেলার ষোলোপুর থানার রতিডাঙ্গা গ্রামে আর কি তো এখানে আমার পিতৃভূমিতে বটে মাতৃভূমি একই গ্রামে পশ্চিম বাবা পশ্চিম পাড়া এবং পূব পাড়া তো উনিশশো সালে আমার জন্ম একত্রিশে জানুয়ারি রবিবার তো রবিবার রবি হতে আমার রবি নাম আছে যাই হোক আমার নানা রেখেছিলেন নামটা এবং আমার বাবা ছিলেন পুলিশ অফিসার এবং তার জন্যে ওই বদলির চাকরির জন্য বিভিন্ন জায়গায় আমরা ঘোরাঘুরি করছি সুযোগ যাই যেহেতু গ্রামের বেশিরভাগ কাটিয়েছে বিশেষ করে ছোটোবেলায় পরীক্ষা যখন শেষ হতো তখন মামা বাড়ি দাদা বাড়িতে যেতে হতো এবং আমার জীবনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সময় সেই গ্রামের জীবন এখনও খুব মনে হয় আমাদের গ্রামটা এরকম যে পদ্মা পদ্মা থেকে গড়াই গড়াই থেকে কালী নদী সে কালী নদী প্রবাহিত হতে হতে আমাদের ঠিক গ্রামের সামনে দিয়ে তো সেই জন্য নদীর যেমন আমার পরিচিত আবার ঠিক গ্রামের পিছনে হলো একটা বিল ছিল এই নদী এবং বিলের মাঝে যে প্রকৃতি শস্য সবুজ গাছপালা পাখি থেকে আরম্ভ করে মাছ এগুলো সব আমার জীবনে বেশ প্রভাব ফেলেছে আর কি পড়াশোনা করতে গিয়ে যখন করি তখন আমার বিভিন্ন স্কুলে পড়ছে আর কি তো আমার এখনও মনে আছে যে আমি সবচেয়ে শেষের যে আমার স্মৃতি সেটা হলো মেহেরপুরে মেহেরপুরে তখন আমার ক্লাস ফোরে পড়ি আমি তো যখন আমি গেলাম ওইখানে আমরা গেলাম তখন আমাদের স্কুলের আর জায়গা ছিল না সে বাবা করলেন কি এটা মাদ্রাসায় ভর্তি করে দিলেন তো মাদ্রাসায় ভর্তি করার পরে আবার পরীক্ষা দিলাম পরীক্ষায় আবার খুব ভালো রেজাল্ট করলাম তো সেখান থেকে যখন আবাকে বললাম যে আমি তো ফার্স্ট হয়েছি তো বলছে ফার্স্ট হয়েছে ওইখানে চারজন ছেলে ভেড়ার দলে মেলার শব্দ আর ছোটোবেলায় তো একটু দুষ্ট প্রকৃতি ছিলাম গাছে ওঠা ডাব পাড়া তারপরে খেলাধুলা করা এগুলো তো ছিলামই ওই ছোট্ট বেলাটিতে স্বপ্ন কি ছিল যে বড় হয়ে কি হবেন যেহেতু আমার বাবা মারা যান আমি যখন বুয়েটে পড়ি তো স্বপ্ন দেখার সুযোগ আমি কেউ একটা পাইনি বলে মনে হয় কারণ সবসময় একটা বাধা অথবা বিষণ্ন ব্যাপারটা আমাকে খুব আচ্ছন্ন করে রাখত আমি বোধ কিছু করতে পারবো না তো এরকম একটা ব্যাপার বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পড়াশোনা শেষ করে স্থপতি হিসেবে ক্যারিয়ার গড়লেন স্থপতি হিসেবে কাজ করে যাচ্ছেন প্রতিনিয়ত আপনার কাজ সম্পর্কে জানতে চাইব কুচে শহরে সমান বলতে হয় কুচে শহর যদিও খুব সিমসাম পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন শহর ওইখানে আমার বন্ধু ছিলেন ফাজল রাব্বি আমরা ফিফটি নাইনে ম্যাট্রিক তো ওইখানে যখন পরীক্ষা দিলাম আমরা চারজন ফার্স্ট ডিভিশন পাস করলাম তো আমার কাজিন যে রাশিদুল হক নবা আমি ফাজল রাব্বি আর মুক্তার বলে একজন বিহারি ছেলে সে বিহার থেকে আসছিল এখন পাকিস্তানে আছে তো পাস করার পরে ফাজল রাব্বি আছে উনি আমার খুব ঘনিষ্ঠ বন্ধু এখন থাকে আমেরিকায় তো সে বললো আমি আবার ছবি আঁকাতাম মানে ওইখানে যেমন ছবি আঁকাতাম আমার একক প্রদর্শনী হয়েছে ওইখানে ওই সময় আর কি তো ও বলো যে তুমি যে ছবি আঁকতে পারো তাই এখন এপুয়েট তখন ইস্ট পাকিস্তান ইউনিভার্সিটি অফ ইঞ্জিনিয়ারিং টেকনোলজি পরে বুয়েট হলো আর কি তো সিক্সটি ওয়ানে এটা ইউনিভার্সিটি হয়েছে তো ওই ওইখানে একজন ডিপার্টমেন্ট অফ আর্কিটেকচার নতুন একটা বিভাগ খুলেছে তুমি ওইখানে জয়েন করতে পারো পড়তে পারো কারণ তুমি ছবি আঁকতে ভালো পারো সেই জন্য তো আমি খুব উৎসাহ উদ্দীপনা নিয়ে কিন্তু বই কোথায় পাব আমার একটা অভ্যাস ছিল পাবলিক লাইব্রেরিতে গিয়ে প্রতি সন্ধ্যাবেলা গিয়ে আর ওই বই টই পড়া খবর গাছ পড়া ইত্যাদি আমার ছোটোবেলার অভ্যাস ছিল খুব আর কি তো ওইখানে পড়তে পড়তে দেখি ইএস আর্কিটেকচার বলে একটা ম্যাগাজিন এখন বলতে আমার কোনো কষ্ট বা এক ধরনের গর্বই হয় আমার সেটা হলো শীতকাল ছিল এবং চাদর গায়ে দিয়ে লুঙ্গি পড়া আমি ভাবলাম যে আমার তো বইটাই নাই 
তো এটা যদি আমি নিজে না নিই তাহলে আমি আর পড়তে পারব না তো আমি করলাম কি ওর জীবনের প্রথম এবং শেষ চুরি আমি লাইব্রেরি থেকে আজ থেকে ওই বইটা চাঁদের মধ্যে লুকিয়ে নিয়ে বাড়িতে আসলাম এবং ওইটা পড়ে আমি যা জানলাম আর কি যার কিচার কারে বলে এবং কারাগারে আমেরিকার বিখ্যাত আর্কিটেক্ট এরপরে আমি যখন কুষ্টিয়া এই কি বলে বইটা যখন পরীক্ষা দিলাম তো বইটা পরীক্ষা দেওয়ার পরে একটু মজা আছে আমার দুটো জায়গাতে ছিল একটা হল মেডিকেল আর প্রথমে কিন্তু আমি আর্টিস্ট হতে চেয়েছিলাম এটা ঠিক আমি তো তখন মেডিকেলে গেলাম মেডিকেলে আমাকে নিয়ে নিল কিন্তু আমি দেখলাম ওই মেডিকেলে যে লাশ কাটা এটা সেটা একটু ভয়াবহ ব্যাপার তো আমি তখন ওই আর কি চেয়ে ভর্তি তো আমরা দুই ভাই আমরা আর কি এই ইঞ্জিনিয়ারিং ভর্তি হয়েছিলাম আমার ছোট ভাই ইমিডিয়েট ছোট ভাই লতিফ লতিফ সাহেব লতিফুল হোসেন চান ডাকলাম ও হলো ইলেকট্রিক্যাল আর আমি হলো আর্কিটেকচার একই বছরে আর আমি তো ফেল করে ইটি হয়ে গেছি তো তো যাই হোক তো ওইখানে ভর্তি আমি পড়াশোনা চালিয়ে নেওয়া একটা বিশাল আমার কেউ নাই হেল্প করার জন্য একমাত্র আমার চাচা ছোট চাচা ডাক্তার উনি আমাকে বললো যে তোর দেখ তোর তোদের তো আমি দুই ভাই পড়ার তো আমার পক্ষে সম্ভব না শুধু তোর ফ্যামিলিতে যেহেতু তোর বাবা নাই সেই জন্য তোমার ফ্যামিলিতে কিছু আমি টাকা হয়তো অর্থ সাহায্য দিতে পারবো বা জীবন দিতে পারবো কিন্তু পড়তে হবে তোমাদের নিজের তোমাকে কেউ হেল্প করবে না তখন আমি তো ভীষণ বিপদে পড়লাম স্থপতি হিসাবে আমার সবচেয়ে আগে মনে আমার গুরু স্থাপত্য আচার্য মাজার ইসলাম সেটাও একটা খুব মজা আমার থার্ড ইয়ারে যখন আমাদের প্রজেক্ট জমা দিই তখন নিয়ম হচ্ছে যে ওই কাজগুলো দেয়ালে টাঙিয়ে এক্সপ্লেন এক্সপ্লেন করতে হয় যে কেন আমি করছি দ্যাট ইজ পরীক্ষা তো আমার প্রজেক্ট ছিল এই নিউ মার্ক ডিজাইনটা তো নিউ মার্ক ডিজাইন যদি করার পরে তখন আমি আবার ড্রয়িং ট্রয়িংয়ে ভালো ছিলাম মোটামুটি তো মাঝে ইসলাম ওটা দেখে খুব খুশি হলো তুমি আমাকে প্রস্তাব দিলে যে তুমি আমাকে পার্ট টাইম করতে পারো তা আমি ওই থার্ড ইয়ার থেকে তার মানে হলো সিক্সটি টু থ্রি ফাইভ থেকে সিক্সটি ফাইভ থেকে যতদিন পর্যন্ত বাস্তবলা ছিল ততদিন কিন্তু আমি ওনার সাথে ছিলাম আর কি আমি ওনার সঙ্গে কাজ করেছি এগ্রিকালচার রিসার্চ ইনস্টিটিউট কাজ করেছি বার্ক বিল্ডিং বাংলাদেশ এগ্রিকালচার রিসার্চ কাউন্সিল ওটা করছি খামার বাড়ি এটা তারপরে দিনাজপুরের ইউনিভার্সিটি হাজি দানেশ ইউনিভার্সিটি হ্যাঁ পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট চিটাগং খুলনা এই ধরনের অনেক মোটামুটি কাজ করছে আর খুলনা ইউনিভার্সিটির কাজ হচ্ছে আর কি আর এমনিতে ঢাকা মিছির গেট যেমন এখন করছি তারপরে মিরপুর বৌদ্ধভূমি ওই এখন আমি যে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে যেহেতু একজন ট্রাস্টি স্থপতির বাইরে আপনার একটি বিশাল জীবন আছে লেখালেখি কবিতা এই কবিতা সম্পর্কে জানতে চাইব এবং এছাড়া আপনার একটি সাংগঠনিক জীবন আছে এই সাংগঠনিক জীবনটি সম্পর্কে জানতে চাইব কবিতা তো এক ধরনের রোগ এটা আদি যাকে একবার এই রোগে ধরে না ও রোগ থেকে কোনো দিন ছাড়া পাবে না এটা আমাকে পুরোপুরি বিশ্বাস আর এর কবি হতে আবার একদম ওই গ্রাস রুট থেকে হতে হয় আমি আসলাম আর আমার প্রচার আমার সঙ্গে আমার অনেক ব্যাপার স্যাপার কবিতা হয়ে গেলাম এটা হওয়া খুব ডিফিকাল্ট এটা এমন একটি রহস্যময় এবং অব্যাখ্যাত এটা শিল্প মাধ্যম এবং খুব নিজস্ব একটা মনের মধ্যে ব্যাপার স্যাপার কবিতা যখন প্রথম ক্লাসে পড়ি তখন এই যে সন্দায়িত ব্যাপারটা এটা খুব মনে টানে যে কি আমি দেখি না কোটি এইরকমভাবে মানে আসে আর কি আমার প্রথম জীবনে যে লেখাটি প্রকাশিত হয় সেটা একটা গল্প গল্প সেটা স্কুলের ম্যাগাজিনে দাদাভাই থাকতে আমি ওই ইত্তেফাকে ওই কচিগাছে মেলাতে লেখা দিয়েছিলাম কিন্তু আমার লেখা ছাপা হয়নি কিন্তু আমি নিবন্ধিত হয়েছিলাম সদস্য হিসাবে এবং ওইটার নাম যখন ছাপা হয় আমার জীবনের প্রথম কোনো খবরের কাগজের নাম ছাপা হওয়া এবং কি যে খুশি হয়েছিলাম সবাইকে দেখে দেখে হয়েছে ছোটোবেলার ব্যাপার তো তো যাই হোক তো ওইখানে কুষ্টিয়ার ম্যাগাজিনে ওইখানে আমি প্রথম কবিতা ছাপাই 
তারপরে বিভিন্ন জায়গায় যখন কবিতা ছাপা কবিতা দিক ছাপা হয় না তখন একজন বলল শোন তুই এক কাজ কর তোর কোনো মেয়ের নাম দে তাই তোর কবিতা ছাপা হবে তা আমার ছোট বোন মানে আমার ছোট বোন কিন্তু বন্ধের ভিতর বড় লাইলি হোসেন আচ্ছা এখন আছে ওই কুষ্টিয়ে থাকে তো ওর নামে কবিতা দিলাম বেগমে আর ললনা বলে একটা কবিতা ছিল ওইখানে তাই দেদার সে দেখি ছাপা আরম্ভ হচ্ছে অনেক কবিতা ছাপা হয়েছে আমাদের লাইলি হোসেন যখন ইঞ্জিনিয়ারিং ইউনিভার্সিটি আসি তখন আমাদের সিক্সটি ফাইভের দিকে না নামে আমরা একটা গোষ্ঠী করি আমার এই লেখার ব্যাপারে কিন্তু একটু বিরূপ ই ছিল যে এরকম লেখাটা কী করলো ওই যে না করতাম তো এবং ক্ষুধার্থ ওই প্রাতিষ্ঠানিকটার বিপরীতে ছিলাম আমরা তো এই ব্যাপারটা কি আমাকে প্রথমে বেশি উৎসাহিত করে সে হলো আবুল হাস হাসনত এই সংবাদ সাহিত্য পাতায় আমি কবিতা গল্প এবং এই চিত্র সমালোচনা যেটা উনি কিন্তু প্রথম আমাকে উৎসাহিত করে এবং এই সঙ্গে আমি রফিক আজাদ বেলাল চৌধুরী মোহাম্মদ খসরু এদের কথা বলবো যে সবসময় আমাকে উৎসাহ দিত আর ছোটোবেলা থেকে একটা জিনিস ই করছিল একটু মাথা বুড়ি করার একটা শখ ছিল এটা ঠিকই কোথাও ওই যখন ই হতো পিকনিক তখন ওই যে এটা খাওয়া দাওয়া দেওয়া এ করা সে করা ওকে বলা চাঁদা তোলা এই এইগুলো কেন যেন হ্যাঁ আর ওইখানে আমার খুব ছোটোবেলা কত বড় কাহিনী আছে সব সেটা বলেই ফেলি সেটা বাচ্চাদের ব্যাপার তো যেমন আমি গাছে চড়তে খুব ভালোবাসতাম তো আমাকে এক বন্ধু বললো যে আজকে সব রাতের বেলা ডাব চুরি করতে হবে তা আমি বান্দরের মতো গভীর রাতে গাছে উপরে উপরে উঠে গেলাম এখন সেই ডাবের গাছের মধ্যে পিঁপড়ে ভর্তি একটা সময় যখন আমি গেলাম সে লাল পিঁপড়া আছে না সবগুলো গায়ে দিল আমি ওরে বাবার করে সারাত করে নিচে চলে আসছে তারপরে বুক টুক ছেলে গেছে আসছে পরে যদি ঠোট ঠোট ফুলে সব অস্থির কাটলো একটা হয়েছিল আর একটা ধরা পড়ে গেছিলো আর একবার সেটা দুপুরবেলা ধরা পড়ে তো বলছে যে তুমি ডাব চুটি করছো তোমার আব্বাকে বলো আর আব্বাকে ভীষণ ভয় পেতাম আপনার কাকা খবর দ্বারা আমার আল্লাহকে আল্লাহর কেটে লাগে আপনাকে বললেন না আর কি তো পরবর্তী সঙ্গে মাফ করে দিল কিন্তু আবার গাছে চড়ালো গাছে চড়িয়ে ডাবগুলো পেরে দিতে হলো তারপরে একটা ডাব দিয়ে বললো এই নেটার পুরস্কার দিলাম আর কখনও ডাব চুরি করব না এরকম কাহিনী হচ্ছে আর হলো আর জিনিস করতাম সেটা খুবই কি ওই বার্ষিক আপনার ই হতো আর কি কি বলে পিকনিক সেটা রবি ঠাকুর ওই সেলাদের ওই বাড়ি কুঠি বাড়িতে এবং আমরা ছাগল চুরি করতাম চুরি করে ওনার যে বকুলতলা পুকুর পাড়ে ওইখানে এবং ওটা আমি জবে আমি করেছিলাম জবে সব রক্ত ছিটকে গেল আমি ওর পরের থেকে করে বাবারে তো এরকম বহু রকম কাহিনী আর কি ছোট ছোটোবেলার তো সাংগঠনিক ব্যাপারটা ওই ধরনের ব্যাপারটা ছিল আর কি আর এখানে আমি আমার যে ঈশ্বর জীবনে এই বুয়েটের লাইফ বুয়েট তো এই পুয়েট ওইখানে আমি প্রথম দেয়াল পত্রিকা তৈরি করি বের করে বিরাট করে আর একটা হলো যে আমি এটা সঞ্জিতা খাতুন বলেছেন যে পয়লা বৈশাখের অনুষ্ঠান প্রথম আমাদের আর্কিটেক্ট ডিপার্টমেন্টের হয় হ্যাঁ এই ছায়ানোটের আগে কিন্তু আমাদের ডিপার্টমেন্ট ওর ভিতরে সাংগঠনিক ব্যাপারটা ছিল আমার হ্যাঁ অর্গানাইজ করেছিল আমার তারপর ওইখানে যে কোনো অনুষ্ঠান যখন হতো না তখন আমি ওটা ওই পরিচালনা করা কাকে কি বলতে হবে এগুলো আমি করতাম আর কি জীবনে যে একজন সফল মানুষ হয়েছেন এই সফল মানুষ হবার পেছনে যাদের অবদানের কথা বলতে চান কিংবা যে জীবনটিকে দেখে সামনের দিকে এগোবার প্রেরণা জুগিয়েছে আপনাকে সে জীবনটির কথা জানতে চাইব প্রথমে আমার পিতা মাতার কথা বলতেই হবে বিশেষ আমার মা আমার আব্বা মারা যাওয়ার পরে আমার মা কি কষ্ট করে আমাদের নয়টি ভাই বোনকে মানুষ করছেন উনি এবং আমার মা কথা বলতো না চুপচাপ থাকতো আমার যে ছোট ভাই আছে নিচে তারও ওই ওই ধরনের একটা গুণ আছে একদম কথা বলে না তো মা ওই নীরব কর্মী ছিলেন আর কি আর তারই অনুপ্রেরণায় সবচেয়ে বেশি আর খুব সুন্দর চিঠি লিখতেন ওই ওনার ওই চিঠি লেখার ব্যাপারটা কিন্তু আমার ভিতরে আছে আর তার সাহায্য না হলে আমরা এই পর্যায়ে আসতে পারতাম না 
এটা হলো আমার পারিবারিক জীবন আর বন্ধু বান্ধব আত্মীয় স্বজন সবসময় আমাকে হেল্প করছে উৎসাহ দিয়েছে পেশাজীবী জীবনে মাঝারি সেনার কথা বলতে হয় উনি উৎসাহ দিতেন উনি কিন্তু খুব রিজার্ভ লোক ছিলেন একজন অগ্রজ হিসেবে অভিভাবক হিসেবে তরুণ প্রজন্মের জন্য আপনার পরামর্শ যে কাজটাই করি না কেন খুব নিবিড়ভাবে নিজেকে নিবিষ্ট মনে সেই কাজটির প্রতি আগ্রহ এবং ভালোবাসা শ্রম দিতে হবে এটা আমি সবসময় মনে করি সবার উপরে আমাদের এই সুন্দর বাংলাদেশ মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে অর্জিত আমাদের সোনার বাংলা আজকে এই পর্যায়ে এসে কি মনে হয় যে সেই সুন্দর বাংলাদেশটিকে আমরা পেয়েছি যদি না পেয়ে থাকেন তাহলে আপনি কেমন বাংলাদেশের স্বপ্ন দেখেন আমি অবশ্যই গর্বিত যে আমরা হাজার হাজার বছর ধরে অন্যের দ্বারা শাসিত হয়ে এই প্রথম আমরা স্বাধীনতা পেয়েছি এটা কি কম অর্জন নাকি আমি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে শ্রদ্ধা এবং হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ মানুষ এই জন্যই বলি বাঙালি বলে এই জন্যে যে উনি তার স্বাধীনতা অর্জনের মধ্য দিয়ে আমাদেরকে মহিমান্বিত করেছেন সম্মানিত করেছেন এবং আমার নিজেকে নিজের চেনার একটা পথ করে দিয়েছেন আমার তো নিজের কোনো অস্তিত্ব ছিল না আইডেন্টিটি ছিল না কিন্তু আমি এখন আমি বাঙালি আমি বাংলাদেশি এই যে পরিচয়টা উনি কিন্তু আমাদেরকে দিয়েছেন আমার সম্মানিত করছেন আগে কিন্তু আমার এটা ছিল না আগে বিদেশে গেলে অন্যরকম মনে এখন আমি বাঙালি বলে গর্বিত বোধ করি তো সেই জন্য এই বাংলাদেশ হয়েছে বলেই আমি এটা পেয়েছি এবং এটাতে এখন হয়তো বিভিন্ন রকমের প্রসেসের ভিতর যাচ্ছে কিন্তু আমি কি লক্ষ্য অর্জিত থেকে বিচ্যুত হয়েছে না এটু আস্তে আস্তে কিন্তু পর্যায়ক্রমে নিশ্চয়ই সাফল্যের দিকে আমরা যাচ্ছি এবং সেই লক্ষ্যে আমরা উপনীত হবই এটা আমার দৃঢ় বিশ্বাস এতক্ষণ আপনার কথা শুনলাম আপনার জীবন এবং কর্মের কথা শুনলাম এবার আপনার পরিবারের সদস্য যারা তারা আপনাকে অত্যন্ত কাজ থেকে দেখার আলোকে কি বলছেন আমরা সেটি দেখব আমার আব্বু একজন বিখ্যাত স্থপতি কবি এবং আর্কিটেক্ট রবিল হোসাইন আমার বাবা একজন অসাধারণ ব্যক্তিত্ব তিনি মানে অন্য সবার চেয়ে অন্যরকম একটু পরিচয় সারা ইয়ে দেশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে তার সুস্বাস্থ্য দিকে কামনা করি বড় ভাই সাহেব বলছি না যে উনি বাবার অল্টারনেট হিসাবে আমাদেরকে মানুষ করছে ছোটোবেলার থেকেই বাবা মারা যাওয়ার পরে ভীষণ কষ্ট করে ঢাকায় পড়াশোনার ফাঁকে ফাঁকে বিভিন্ন কাজ করে টিউশনি করে আমাদেরকে মানুষ করছেন মা ছোট ভাই আমরা ঢাকা কুষ্টিয়ায় থাকতাম আমি তো পড়াশোনা কম করতাম বা করতাম না উনি আসলে পরে এই ঢাকার থেকে কুষ্টে আসলে তখন ওনাকে দেখাই তো পড়তে যেতাম ইয়ে করতাম কোনো সময় আমাদের সঙ্গে ওইভাবে রাগারাগি করতেন না বা খারাপ ব্যবহার করতেন না সব সময় আমাদের বোঝাতেন যে কিভাবে মানুষ হওয়া যায় ছোটোবেলার মতোই আমাদের যেভাবে মানুষ করছেন দীর্ঘদিন সেইভাবে আমাদের মাথার উপর ছায়া হয়ে থাকেন সেই কামনা করছি উনিও একদিকে লেখাপড়া করছেন ওই দিকে পার্ট টাইমে চাকরি করছেন আর আমাদের আমরা ছোট ভাই বোন ছিলাম আমাদের পিছনে ওই টাকা পয়সা নিয়ে আমাদের লেখাপড়ার পিছনে সাহায্য করছেন কারণ উনিও লেখাপড়া চালিয়ে গেছেন আমরা ওই ছোট ভাই বোন এইভাবে মানুষ ওনার চাকরি ওনার লেখাপড়া সব দিক দিয়ে উনি সামঞ্জস্য রেখে আমাদের মানুষ করছেন স্থপিত রবিল হোসাইনের বোন হিসেবে আমি খুব গর্ববোধ করি ওনার সুস্বাস্থ্য কামনা করি Small. Way back before we blew it all Too many things going on, I can't 
keep track of them all From people dropping a bomb To people putting up walls I feel like life is on haul Perception stuck in a vault I know that time can heal all But how much time till we fall? It's awfully chilly outside When there's no shelter to hide When everything is a lie You'll find that out in some time But when the things on your mind Are all considered a crime Communication aside We'll all just fight till we die Is this an argument? Or just the start of it? Either way, I don't wanna be a part of it Can I just get some space? I don't have the heart for this I can't be picking up the pieces Fixing scars from this Is this an argument? Or just the start of it? I wanna drive away so